Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Virando a página, um outro tema agora. Nós dissemos aqui nessa semana que o Ministério Público Federal vai apurar suposta prática de censura do Twitter ao Ministério da Saúde. A rede social ocultou uma publicação da pasta que mencionava o tratamento precoce contra a Covid-19. Essa mensagem recebeu um aviso de informação enganosa por parte do Twitter. E nós vamos conversar agora com o Procurador da República, Ailton Benedito, que é o responsável por essa investigação aberta pelo Ministério Público Federal. Ele está conosco aqui. Boa noite, procurador. Obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Vitor. Boa noite, José Maria, Ana Paula, Fiuza, Augusto Nunes. É uma honra para mim falar com a Jovem Pan e com o seu público. Procurador, é possível que o Twitter tenha cometido alguma ilegalidade nesse gesto de introduzir, de inserir uma mensagem ali de mensagem enganosa ou fazer esse alerta à postagem do Ministério da Saúde? É possível que tenha havido alguma ilegalidade nessa ação do Twitter? E se sim, qual seria? É preciso esclarecer, é, Vitor, que é, é, esta investigação do Ministério Público Federal em Goiás tramita desde 2008. E aqui nós estamos investigando ações relacionadas a esta rede social que, porventura, caracterize algum tipo de ação ou omissão ilícita relativamente à imposição de censura a usuários, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas e também a mesmo a órgãos e instituições públicas. Você se, é, se refere especialmente a uma questão que aconteceu na semana passada relacionada a uma publicação do Ministério da Saúde em que o Twitter é, é, marcou esta publicação como supostamente o um conteúdo enganoso. Nesse sentido, eu, dentro do Ministério Público Federal, nessa investigação, fiz incluir este fato nesta investigação para apurar, aí sim, se o Twitter cometeu algum ilícito à luz do ordenamento jurídico brasileiro, que é preciso esclarecer se esta marcação deu ensejo, além de, dela própria, algum tipo de limitação à divulgação desta mensagem que é de interesse público. Pode-se questionar, pode-se criticar a, a, os órgãos do Sistema Único de Saúde, qualquer órgão, instituição do Estado, podem ser criticados, podem ser questionados. No entanto, as plataformas da internet, as plataformas, os provedores de aplicações que oferecem serviços de redes sociais, não podem. Estes devem ser, se pautar pela neutralidade e não têm o poder, pelo menos à luz do ordenamento jurídico brasileiro, de impor censura a nenhum tipo de usuário, salvo naquelas situações previstas na própria lei. Eu destaco, é, é, termo de, de, de serviços, contrato entre usuário e provedor de aplicação não revogam nem a Constituição, nem as leis brasileiras. Guilherme Fiusa. Pois é, doutor Ailton Benedito, prazer é, conversar diretamente com, com o senhor. É, Para quem não sabe, o, o procurador Ailton Benedito tem um, um perfil forte no Twitter e, e estamos ali sempre assistindo essas bolas divididas, essas, essas situações aí de, de conflito de, de direito. Eu queria saber, é, doutor Ailton, o que, que o senhor achou daquela decisão do Twitter sobre o ex-presidente Donald Trump, de banimento da, da conta do, do ex-presidente, que aparentemente não ensejou é, reações judiciais né, por parte do, do presidente ou dos seus é, simpatizantes. É, as, as sociedades estão, de alguma maneira... É, é, se sujeitando a, a, a uma conduta que não parece ser inteiramente democrática das plataformas? Fiusa, no caso especificamente desta é, limitação, desse bloqueio ao presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, que aconteceu, é público e notório, aconteceu nas últimas semanas, e também há diversas, há umas centenas, talvez milhares de usuários é, nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, o certo é o seguinte... Estas plataformas vêm historicamente é, é, se vendendo para as sociedades, para a, a, os, os usuários de diversos países, como é, é, imunes, como isentas, como não realizadores de nenhum controle de conteúdo do que é publicado por terceiros nos seus provedores. No entanto, é público notório que houve uma mudança destas plataformas nos últimos, nos últimos meses, especialmente no recrudescimento da realização de controle de conteúdo. Talvez as sociedades, inclusive a sociedade brasileira, a sociedade americana, tenham, estejam se surpreendendo com a contundência desse tipo de ato praticado pelas plataformas. Estamos falando, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, um usuário desta rede social, com mais de 80 milhões de, de, de seguidores. Não se trata apenas 
de uma violação de um direito individual, mas naquele momento a violação do próprio direito de comunicação do então presidente dos Estados Unidos com toda a sociedade americana. Eu não tenho dúvida, da minha perspectiva aqui do Brasil, de que esta ação praticada nos Estados Unidos viola a primeira emenda, que garante a livre manifestação de pensamento nos Estados Unidos, primeira emenda da Constituição, sem nenhuma, admitindo nenhuma possibilidade de censura. A Suprema Corte dos Estados Unidos vem reiteradamente, sempre é, é decidindo no sentido de privilegiar, de garantir o direito à manifestação de pensamento. Fazendo uma, uma é, transmutação, trazendo esta situação para, por exemplo, o Brasil, imaginando, por exemplo, que uma autoridade, o presidente da República, um, qualquer outra autoridade, no exercício da sua atividade de comunicação com a sociedade, sofresse alguma limitação, algum bloqueio, alguma exclusão, algum banimento, como aconteceu nos Estados Unidos com o seu presidente da República, eu não tenho dúvida que se trataria de uma, se trataria de uma violação ao ordenamento jurídico brasileiro, e não só a Constituição ao marco civil da internet. Violaria também a, a, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Violaria, por exemplo, no Brasil, o Pacto de São José da Costa Rica. Todos protegem a livre manifestação de pensamento. Me parece que as sociedades ainda estão abismadas, estão surpreendidas com esta situação, com esta ação contundente, de, das plataformas de rede social. Por isso, ainda, algum, de alguma forma, a sociedade está letárgica, não está reagindo como poderia, como deveria reagir em relação a essa atividade, ao meu ver, ilícita, tanto nos Estados Unidos como seria ilícita aqui no Brasil. Augusto Nunes. Procurador, talvez por despreparo, aí eu não consigo, eu tenho, tenho um mistério que me intriga no, no Twitter e que talvez o senhor me ajude a resolver. Ele não tem rosto... É, e, frequentemente, não tem nome. A gente não consegue localizar alguém que seja responsável pelo Twitter. É sempre assim. Não, eu vou encaminhar o problema. Encaminhar para onde? Né? Aí eles não, é lá nos Estados Unidos e tal. Então, eu fico um pouco perdido. O senhor já tentou localizar algum rosto ou identificar algum nome no Twitter? Como é que se faz para, eventualmente, enquadrar essa turma? Hein? Augusto, é, é sua pergunta bastante pertinente e apesar de haver algum tipo de alegação, de alguma dissimulação com relação a quem responde por essas plataformas do Brasil, certo é que aqui no Brasil existem as agentes que representam essas plataformas. Tanto é verdade que no ano passado, no ano de 2020, representantes de redes sociais no Brasil foram notificadas pelo Supremo Tribunal Federal para cumprimento de decisões judiciais aqui proferida e não houve nenhum tipo de subterfúgio, de dissimulação, invocando a existência de uma responsabilidade, de um algoritmo. Existem sempre agentes humanos responsáveis por quaisquer decisão dessas plataformas contra os seus usuários. Perfeito. E podem sim e devem ser responsabilizados também. Perfeito. Ana Paula Henkel, eu sou pergunta, Ana. Doutor Ailton, um prazer tê-lo aqui. É, a gente, depois do que aconteceu né, aqui nos Estados Unidos, aí com o banimento uh, do presidente uh, Donald Trump pelo Twitter, seguindo aí de outras, seguido de outras plataformas, o Instagram, o Facebook, o Google também derrubou, mudou o algoritmo para diminuir a extensão de, da, da pesquisa em relação ao nome dele a gente já vê alguns países tentando passar algumas legislações em relação a isso, a sanções e penalidades para as redes sociais, como a Hungria e a Polônia. O senhor vê isso no nosso horizonte? O senhor acha que isso é uma possibilidade, além do marco civil da internet e da nossa Constituição aí que o senhor mencionou? O senhor acha que vale a pena os nossos legisladores debater alguma uh, legislação nesse sentido, como a Hungria e a Polônia estão fazendo agora? Entendo que não só vale a pena, como é necessário, é imprescindível que eh, os legisladores brasileiros se debruçam sobre esse tema. Eu entendo que a, a prática de censura em redes sociais da internet está na ordem do dia, é, no Brasil, aqueles que são eleitos pela sociedade para, para é, governar os seus interesses, para gerir os interesses da sociedade, devem se debruçar sobre essa temática. Na legislação que está em vigor hoje, essa legislação já permite a atuação das instituições 
por exemplo, o próprio Ministério Público Federal, eu cito, eu estou atuando, é, é, a, é, a, agindo dentro das minhas atribuições, em face de uma rede social, de uma plataforma, que, no meu entender, vislumbra a possibilidade de ter cometido uma prática ilícita. Isso está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro em vigor. Alterações podem ser bem-vindas e devem ser, ser é, apreciadas pelos responsáveis, os nossos legisladores, no sentido de aprimorar essa legislação, porque, ao meu ver, é inadmissível que empresas, especialmente empresas multinacionais, se arvorem é, é, o poder de legislar, de julgar e de executar é, no Brasil aquilo que é do seu exclusivo interesse. Sendo, como eu mencionei antes, é, os, termos, os termos de serviços, as políticas dessas plataformas não revogam nem a Constituição nem as leis brasileiras. Me, me, me parece que ainda há também no Brasil uma certa, um certo é, 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 desalento ou talvez um, um, uma surpresa por parte dos usuários dessas redes sociais que ainda não, não se investiram daquilo que o ordenamento lhes, lhes atribui, ou seja, o, o poder, a possibilidade de, inclusive, processar essas redes sociais, as plataformas que, de alguma forma, violem os seus direitos. E as instituições, por exemplo, o Ministério Público Federal, também devem cumprir as suas funções, no caso específico que eu estou mencionando, a defesa de direitos fundamentais. O direito fundamental à liberdade de manifestação de pensamento está assegurado pela Constituição, pelas leis brasileiras, e cabe ao Ministério Público agir visando a proteção desses direitos em benefício de toda a sociedade brasileira. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, procurador, é, a minha pergunta também é mais ou menos como a, a do Augusto, no sentido de explicar melhor porque eu talvez seja o primeiro a falar, a questionar as mídias sociais. Muita gente acha, nesse momento que se trata de defesa, e pelo contrário, é uma cobrança e a queda das máscaras dessas mídias sociais. Porque eu não acho que seja censura, não. A Constituição brasileira ela cuida muito bem da liberdade de expressão. Vem logo no, no, no artigo 5º da Constituição. Então, diz lá que a liberdade de, de expressão é garantida, entre outras coisas. São é, dois incisos que falam, inclusive liberdade de artística e tal, mas garante que não se pode, não se pode é, ter o anonimato. E dá a impressão de que os gestores, os editores das mídias são anônimos. Quem é, é, se revela é o que publica. Eu, eu, procurador, estou dizendo isso porque há muito tempo eu vejo uma, vamos dizer, uma competição desleal. Eu sou um jornalista raiz que vem lá de trás quando não existia mídia social e sei da responsabilidade de publicar algo. O veículo se responsabiliza, mesmo sendo eu fazendo um, um, uma matéria, a Rádio Jovem Pan se responsabiliza. Diante disso, os veículos de comunicação não colocam uma câmera e um microfone na rodoviária, na Avenida Paulista, e deixam quem quiser falar o que quiser de quem quiser. Né? Isso não existe em veículos de comunicação. Veja bem, o meu raciocínio é de que as mídias sociais, há muito tempo eu venho falando isso, antes de, desses atos grotescos aí de retirada, de que eles são os veículos de comunicação moderno. Então, assim... A minha medida, e eles comprovaram a minha tese lá atrás, é de que hoje eles são veículos de comunicação, hoje eles são responsáveis pelo que publicam. E esta censura, que para alguns é censura e outros controle e edição, na verdade eles têm direito, porque são empresas, ou seja, caiu a máscara. Quem se sentir ofendido pode ir contra as mídias sociais. Elas são, alguém tem que se responsabilizar pelo que é publicado. Desculpa que a minha, a, a minha emoção, procurador, é que eu venho discutindo isso há muito tempo. E aí eu venho à luz do senhor, quem está de um lado ou de outro. Quer dizer, é censura ou é uma empresa de comunicação, um veículo exercendo o poder de edição? Ou é uma coisa ou outra? Zé Maria, obrigado. É, você toca num ponto bastante sensível. Vocês, a Rádio Jovem Pan, qualquer veículo de comunicação, se responsabilizam pelo conteúdo daquilo que publicam. 
se responsabilizam, inclusive, sobre a perspectiva, de, perspectiva jurídica, se eventualmente dão uma, fazem uma publicação errada, uma, uma publicação que viole direitos de, de, de pessoas. Os, a questão é que essas plataformas, elas pretendem permanecer no melhor dos mundos, sob a perspectiva da sua irresponsabilidade. Elas querem se arvorar detentoras do poder de controlar conteúdo daquilo que usuários publicam e querem, ao mesmo tempo, absoluta isenção de responsabilidade pelo controle desse conteúdo. Ou uma coisa ou outra. Ou elas são plataformas neutras e não podem realizar controle de conteúdo e aí, ao meu ver, praticar alguma forma de censura aquilo que é publicado pelos seus usuários, ou elas, de fato, realizam esse, esse controle de conteúdo e as instituições reconhecem que as plataformas fazem esse controle de conteúdo e as responsabilizam por qualquer publicação de terceiros que nelas, que nelas realizem. Esta é a situação que deve ser resolvida. Na, no momento em que nós estamos hoje, elas, ao mesmo tempo, buscam a absoluta irresponsabilidade por qualquer conteúdo de terceiros. E nós verificamos cotidianamente, por exemplo, publicações que são criminosas em redes sociais, e eu cito aqui, até teve uma, uma matéria essa semana na Gazeta do Povo, jornal Gazeta do Povo, sobre publica, perfis que promovem a, a, o comércio, a prática de tráfico de substâncias entorpecentes. Há publicações nesse sentido que não são coibidas. E nós estamos vendo uma situação que é absolutamente criminosa e passam em branco. Não há reação por parte dessas plataformas. Na nossa perspectiva, como você está mencionando, à medida que elas deixam que tal conteúdo permaneça nessa plataforma, elas passam a ser responsáveis por aquela prática ilícita. Ou elas controlam e são responsáveis juridicamente, ou elas não controlam e não são responsáveis juridicamente. No Brasil hoje, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é exatamente nesta linha. Elas não são responsáveis juridicamente pelo controle de conteúdo, justamente para evitar a prática de censura à liberdade de manifestação de pensamento. Mas à medida que assumem a realização desse controle, aí, ao meu sentir, elas perdem esta isenção de responsabilidade. Muito bem, nós ouvimos aqui o procurador Ailton Benedito. Obrigado pela entrevista, procurador. Bom final de semana. Um abraço. Obrigado a todos. Uma boa noite. Bom fim de semana.